നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നാൽ എന്താണ് ബ്ലോഗ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ബ്ലോഗുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് നമുക്ക് കേട്ട് നമ്മൾ പല പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലോഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്നും ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നവരെ കുറിച്ച് ബ്ലോഗിലൂടെ കവിതകൾ പങ്കുവെക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ബ്ലോഗുകളിലൂടെ ലേഖനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇവൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമൊക്കെ ബ്ലോഗിലൂടെ എഴുതുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത് അതിൽ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും പഴയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോഗ് അതായത് ഒരു ബ്ലോഗർ ആവാൻ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലോഗുകൾ തുടങ്ങാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുക എന്ന് നോക്കാം ബ്ലോഗുകൾ നമുക്ക് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടങ്ങാം ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ നിരവധി ബ്ലോഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ നല്ലത് ഗൂഗിൾ തരുന്ന ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോമും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിക്കുക അതിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ബ്ലോഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് യുവർ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ബ്ലോഗിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരേ അക്കൗണ്ട് മതി എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജിമെയിലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെയോ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരേ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ പല സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോമിലേക്കും നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അടുത്ത വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് എൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാനൊരു ബിഗിന്നർ എന്നൊരു ടൈറ്റിലാണ് എൻ്റെ ബ്ലോഗിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏതൊരു വെബ് വെബ്സൈറ്റിനും ഒരു വെബ് വിലാസം ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം പോലെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വെബ് വിലാസം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർക്കുന്ന നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് വിലാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡൊമൈനായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബിഗിനർ ബ്ലോഗർ എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബിഗിനർ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ചേർന്ന് വരും ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് പാട്ട് റിമൂവായി
ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഹവർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന അഡ്രസ്സ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ദീസ് ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീം ഈ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് തീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പർപ്പസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പേര് എ ബിഗിനർ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഹവർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവ്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ യാതൊരു പോസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നില്ലായിരിക്കും അതിൽ പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ടോപ്പിലായിട്ട് ന്യൂ പോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്ലോഗിലും പോസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സംടൈംസ് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗുകളിൽ ചില പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പേജുകൾ ആവശ്യം വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എബൌട്ട് മീ കോണ്ടാക്ട് മീ ഇതൊക്കെ ഒരു പേജുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അതൊരു പേജുകളാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലോഗിൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പേജുകളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അനവധി പോസ്റ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്കർ ഡോട്ട് കോമിൽ പേജുകളുടെ എണ്ണം പത്തായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോമിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഒരു നമ്മൾ ഏതൊരു പോസ്റ്റിനും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും കണ്ടൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കോപ്പി കണ്ടൻറ്റ് വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ് ഹെഡിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അത് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ഉദാഹരണം നമുക്ക് പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം സ്മൈലി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ഇതേ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ആ പിക്ചർ ഓപ്പണായി വരും ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലാർജ് ആക്കാം എക്സ്ട്രാ ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആഡ് ആഡായി ജസ്റ്റ് ഇവി